本当にいい映画ってのはやっぱり本当に楽しいんだよね、はい、その七面倒くさいものじゃないしね、はい、本当にいい映画ってのは大変わかりやすくてさ面白くて、はい、よーいスタート映画を愛し映画の力を信じ人生を映画のために生きた黒澤明生涯に残した作品30作そのすべてが世界中の観客に支持され映画界に多大な影響を与えた黒澤映画デビュー作「姿三四郎」から55年の映画作りに込められた黒澤監督の思いをひもときます敗戦から9年後世界で唯一の被爆国となった日本が再び核の脅威にさらされます核開発へ警鐘を鳴らすモニュメントが今も残されています1954年3月1日太平洋ビキニ干渉で行われたアメリカの水爆実験の死の灰を浴びた第五福竜丸ですこの船の乗組員全員23人は急性放射能症にかかりましたお一人は半年後に亡くなり後の方全員も重い放射能症を患い生涯抱えていることになりました第五福竜丸はわずか140トンの木造船ですたまたま太平洋のビキニ干渉で操業中アメリカの水爆実験の巻き添えとなり悲劇に見舞われました第五福竜丸の被爆は黒沢の次なる創作活動のきっかけとなったのですこのニュースに触れ波ならぬ恐怖心を抱き原水爆の脅威を訴え黒沢明監督に映画「生き物の記録」を制作するきっかけを作った一人の男がいます音楽監督早坂文夫水爆実験のニュースを耳にした早坂は黒沢明に言いましたこう命を脅かされちゃ仕事ができないね<音楽>その言葉に黒沢明は衝撃を受け原水爆をテーマにした映画の制作を決意します生き物の記録この映画こそ黒沢と早坂二人の思いが重なり合って生まれた作品だったのです黒沢さんが誰か男の人と立ち話してて東方の噴水のそばのねそれで僕がそばを通ったら黒沢さんが「ちょっとちょっと」っつって呼ぶんですよそれで「何ですか?」って言ったらそしたら「この人ね僕のね本当の心からの親友早坂文夫っていうんだよ」って言った時は。僕は嬉しくてねこの人かだけどねその時夏だったんですよ黒い旅履いてね下駄履いてそして夏なのにコールテンの黒いシャツ着てね、うん、なんかひょろひょろっと真っ青な顔して向こうで手出したの、うん、それで僕も手出して握手したのそしたらその時に力がむにゃーっとした手だったの。うん、それでドキッとしたね、うん、それで後で黒沢さんに「あの早坂さんが握手してくれたけど手が力がなくてどなっとなってたけど」ったら「うん結核なんだよ」って言ってそれまで添え物としてしか見られなかった日本の映画音楽を芸術として確立した音楽家早坂文夫多くの名監督とのコンビの中でも特に評判が高いのが黒澤明の作品でした「酔いどれ天使」から全部で8作品黒
黒沢とのコンビで日本映画界に新風を送り続けたのです「生き物の記録」の前作「七人の侍」はそんな二人の最高傑作と言えます日本を代表する映画監督溝口賢治からも全幅の信頼を得ていました70歳の老人に扮したのは当時まだ35歳の三船敏郎でした黒澤明が老人役にあえて三船を起用したのはなぜだったのでしょうか本当は新庄さん最初の発想は新庄さんでしょ、うん、だけど新庄さん「おじちゃんすっかり枯れちゃったからな」って言ってた<笑>そう僕に言ってましたよ黒澤さんのイメージの中では年寄りじゃなくて年寄りだけどもすごいその活力のある男にしたかったわけねそうするとやっぱり三宗さんみたいなああいう力のあるの役者が他にいないし三宗さんにぜひやってもらいたいけど若すぎるっていうんでそれでメイクを変えてもうこのメイクは本当にもう随分に何度も何度もやりましたねテスト特殊メイクの材料などほとんどなかった時代この難題に挑戦したのが黒沢組の名物男山田の親父さんこと山田純次郎でしたこっちのあれを使ったんでしょとのことのこああうん<笑>日本衣装なんてあれちょっと濃くするとね濃く塗ると、うん、仕上がってるんですよあそうコジアがいっぱい出てくるんですよあそう結局なあ乾燥するからあ,あれをね利用したんですようまくあ,あれとあの動乱とうまくミックスしてねこうして完成したメイクに三船は老人特有の仕草や姿勢などを研究して磨きをかけ70歳の老人になりきりました撮影所の中ずっと歩いてきても誰も三船さんって気がつかないのよ、うん、どこのじいさんかなってそれで先生は非常に喜んでね「大丈夫だな誰も気がつかないな」喜んでましたけど。はチーフ助手ながらデザイナーの代わりを長年務めてきた村木義郎。この作品から一本立ち、美術監督となります。だから僕は女子の時の今のシーンですね、言えばね。その時、デザイナー来ないからさ、僕は全部その対応してたから。それがすごく勉強になったんですよ。だってあの時七人ぐらいのあんな大きな、あの町だとかね、も作ってないもの。あれまではね。それはすごいもんですよ。大きいものっていうのは、もう初めにね、そんな予算なんて考えられないもん、普通。そう,ですよね、うん。それをしてたから、実に他の時、例えば生き物の記録なんかでもそうなんですよ。あそこの、ほら、ケープラーのあのうちやんでしょ、工場がね。ああいうもんでも、勝手に予算立てて、それを燃えたうちに直してなんていうことができたわけですよ、ね。それはもう絶対大きい仕事しない人はダメなんですよ。ベッドを組んだことで俳優も演技に集中できるようになりましたこのカットのために窓外のセットを組みパンタグラフは移動車に固定して人力で走らせました。病魔が忍び寄っていましたこれは早坂が使っていた昭和30年の手帳ですそこには二晩続けて活血の文字が佐藤勝さんが「明日はもの後かな溝口さんの時なのかなもうどこ行っても一緒にいないと寒いとこからちょっとお店の中なんか入ったりするとパーッと出ちゃうねうん違う。うんうんうん
でもソフトさ食べ物やなんかさ嫌がるじゃないだからもう勝さんがそれをさすぐ急いで片付くな見えないようにして全部苦労したみたいよ、うん、そんな健康状態の中でも早坂は生き物の記録の仕事を続けていますある日黒沢宛てに早坂から手紙が届きますそこには病弱だからという心遣いはいらない非常に扱ってもらって構わない仕事で死ぬならそれも男の心意気ですと書かれていたのです早坂さんって人がそうやって黒沢さんと付き合うだけの世界にいた人じゃなくて自分の例えばシンフォニー書いてたりなんかするだけど黒沢さんに寄り添う時にもう従前の寄り添い方をしてるわけだよねでもう落ち込む時はすごく落ち込んだりしてるわけだよね雨戸締め切っちゃったりしてさやったりするそういうところがやっぱりすごくね純粋な人だったと思うねだからいい時代に最もいい関係を証明してみせてたそれが後に残ってるわけだから。あの後時代の我々としてはやっぱりそういう最もいい時代のいい関係っていうのがどっかはるか上の方にあってそれを目指したいっていうのがあるからやっぱり面白いんだってね,ね、うん、ラッシュを見た早坂は黒沢にあるアドバイスをしていますクライマックスの放火につながる重要な場面ですがこのシーンについて早坂が黒沢に送ったアドバイスの手紙が残されていますあのシーンのセリフの言い方は大声で話し合っていますが「工場がありゃ」のセリフは声を殺して喋り合っているのを聞きつけてしまう方が心に応えるものがより大きいと思うがどうでしょう確かなセリフを入れ替えたが取れないこの手紙の日付からわずか9日後の10月15日早坂の容態は急変します右胸が痛むと書かれたところで翌日以降の手帳は空白となっています実はこの日早坂文雄は41歳の若さでこの世を去ってしまうのですひほうを引きつけた黒沢は撮影を中断。葬儀には、生き物の記録に出演中の俳優、スタッフたちが駆けつけました。個人を忍び、7人の侍のテーマが流される中、黒沢明は、人目もはばからず、泣き続けたと伝えられています。休んだかなああもう黒沢さんが本当にねショックでねしばらく休ませてくれって休んだんだけどそれがあのほら火事,火事で、ええ、あの工,場工場が火事の、ええ、あのシーンの前だったと思うねそうですか、うん、再開した現場で撮影はクライマックスを迎えましたもうラストのほらあの地球が燃えとるみんな早くこっち来なきゃってなるじゃない田んぼの中にあの窓だけ作ってね
まあ随分通ったな要するにうまくいかないのねそれの太陽とのあれなんでしょあの作品で僕一番好きなのねあのラストこ,うこのラストシーンに早坂は絶筆となった星の音楽という美しいメロディーを用意していました星の音楽っていうのが絶筆となって四小節ぐらいしか書いてなかったな絶賛、ええ、で、ええ、それがあのピアノのところに置きっぱなしで演出もそのままになってましたよ黒沢の親友でもある早坂不美雄最後の作品「星の音楽」しかしこの曲がスクリーンに流れることはありませんでした同志早坂の死という現実を受けて黒沢にはこの美しいメロディーで作品を終える気持ちがなくなったのではと言われています映画はエンドマークが出てからメインテーマが繰り返されて終わりを告げますこの映画で描いた重いテーマの余韻を映画が終わった後も観客に残したいという願いが込められていたのではないでしょうか生き物の記録は工業的には恵まれず作品への評価も分かれています徳川無生はこの映画を作ったということだけで男として生まれてきた甲斐があったと称えています星の音楽は使わなかったものの黒沢はタイトルに異例とも言うべき遺作の二文字を入れます将来エンマの蝶に出た時我々は生き物の記録を作りましたと言えるような作品を作ろうじゃないかと言い合って始めた作品なんだと黒沢は後に語っています